ஹை யூஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய லெசன் என்னென்னா மேக்குக்கும் டூக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் மேக்குனா செய் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் டூனா செய்னா அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஆனால் வந்து எந்தெந்த இடங்களில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது மேக்குனா மேக்சிமம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னா அந்த இதை வந்து மேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் டூங்கிறது அப்படி இல்லை ஒரு ஆக்டிவிட்டி இப்போ டூ எக்ஸசைஸ் சரியா டூ எக்ஸசைஸ் டூ ப்ராக்டிஸ் அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு ஆக்டிவிட்டி அது சொல்கிறத வந்து டூ யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் மேக்கு வந்து அப்படிங்கிற இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பண்ணுவதா இது மேக் அப்படிங்கிறது யூஸ் சொல்லுவோம் ஆனால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மேக் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா இப்போ மேக்னா மேக்சிமம் வந்து லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணது டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணது அது எல்லாமே மேக் யூஸ் பண்ணி தான் பேசணும் அது என்ன அந்த ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது சரியா அது ஒரு சம அந்த குக்கிங் வந்து ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால இது வந்து மேக் தான் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் இது எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ ஆஃபீஸுக்கு வந்து கிளம்பிட்டே இருக்காங்க அவங்க அம்மாட்ட சொல்கிறாங்க எனக்கு இன்றைக்கி லஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் எனக்கு இன்னைக்கு லஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் நான் வந்து அங்கே ஹோட்டலில் சாப்பிடுவேன் சரியா எனக்கு லஞ்ச் செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிறது எப்படி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவீங்க டோன்ட் மேக் ஃபார் லஞ்ச் டோன்ட் மேக் லஞ்ச் ஃபார் மீ எனக்கு லஞ்ச் செய்ய வேண்டாம் டோன்ட் மேக் லஞ்ச் ஃபார் மீ டோன்ட் மேக் லஞ்ச் ஃபார் மீ டோன்ட் மேக் லஞ்ச் ஃபார் மீ சரியா அது இது என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்ப்போம்னா இப்போ வந்து லாக்டவுனில் வீட்டில் எல்லோரும் இருக்காங்க ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஒய்ஃபுக்கு வந்து நேரம் போகல அதே மாதிரி ஒய்ஃபுக்கு ஏதாவது ஹஸ்பண்டுக்கு சஜ்ஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்போ வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி பிரியாணி செய்யவா நான் உங்களுக்கு பிரியாணி செய்யவா அப்படின்னு வந்து ஒய்ஃபு ஹஸ்பண்ட்கிட்ட கேட்குறாங்க நான் உங்களுக்கு பிரியாணி செய்யவா அது எப்படி கேட்டிருப்பாங்க சலை மேக் பிரியாணி ஃபார் யூ சலை மேக் பிரியாணி ஃபார் யூ சலை மேக் பிரியாணி ஃபார் யூ நான் உங்களுக்கு பிரியாணி செய்யவா அப்படிங்கிறது மேக்குங்கிறது இந்த மாதிரிப்பட்ட லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணது அந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களுக்கு செய் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதே தான் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃபிட்ட கேட்காங்க எனக்கு வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிடறதுக்கு ஆசையாக இருக்குது நீ எனக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்து தருவியா நீ எனக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்து தருவியா அது எப்படி ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறது வில் யூ மேக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஃபார் மீ வில் யூ மேக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஃபார் மீ சரியா வில் யூ மேக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஃபார் மீ நீ எனக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்து தருவியா அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய ஆங்கிலம் சரியா அது இது வந்து இப்போ வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பொண்ணு அவங்க வீட்டில் கெஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு பொண்ணு அது வந்து காஃபி காஃபி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்போ வந்து வேரிஷி அப்படி கேட்குறாங்க வேரிஷி அவள் எங்கே இருக்கா அவள் காஃபி செய்து கொண்டிருக்கிறாள் அவள் காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாள் அப்படிங்கிறது எப்படி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவீங்க சீஸ் மேக்கிங் காஃபி சீஸ் மேக்கிங் காஃபி அடுத்து காஃபியை கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த கெஸ்ட் எல்லாருமே குடிக்கிறாங்க குடிச்சுட்டு என்ன சொல்லுவாங்க வா சூப்பர் நல்லா இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு இதை எப்படி செய்தாய் இதை எப்படி இந்த காஃபி இவ்வளோ அழகாக இருக்க இதை எப்படி செய்தாய் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது எப்படி கேட்டிருப்பாங்க ஹவு டிட் யூ மேக் இட் ஹவு டிட் யூ மேக் இட் சரியா இதை எப்படி செய்தாய் ஹவு டிட் யூ மேக் இட் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய ஆங்கிலம் இந்த மேக்குங்கிறது புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸசைஸ் பார்ப்போம் இந்த மேக் வந்து மேக்சிமம் அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ண காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிப்பட்ட அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய இடத்துல தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரிப்பட்ட மேக்கை யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து இது வந்து இந்த இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ரெண்டு ஃப்ரெண்டு பேசிக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்குறா நீங்கள் எவ்வளவு மாதம் பணம் சம்பாதிப்பீர்கள் நீங்கள் எவ்வளவு பணம் மா பெருமந்துக்கு சம்பாதிப்பீர்கள் அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த இடத்துல நம்ம 
மைக் யூஸ் பண்ணி பேசலாம் அப்படி எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அது எப்படி ஆங்கிலத்தில் கேட்குறேன்னா எவ்வளோனா தெரியும் என்ன தெரியும் ஹவ் மச் எவ்வளோனா ஹவ் மச் சரியா எத்தனைனா ஹவு மெனி பணம் அப்படிங்கிற போது எத்தனைன்னு கேட்கக்கூடாது எவ்வளோனு தான் கேட்கணும் ஹவ் மச் ஹவு மச் டூ யூ மேக் மணி பெர் மந்த் ஹவு மச் டூ யூ மேக் மணி பெர் மந்த் ஹவு மச் டூ யூ மேக் மணி பெர் மந்த் நீங்கள் எவ்வளவு பணம் மாதம் சம்பாதிப்பீர்கள் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு நாலஞ்சு ஃப்ரெண்டு நிற்கிறாங்க ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு மட்டும் சத்தம் போட்டு பேசிகிட்டே இருக்கான் இவங்க மற்றவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு இரிட்டேட் மாதிரி இருக்குது அப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒரு அதில் இருக்க அந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு மட்டும் கோவம் வந்துட்டு நீ சத்தம் போடாதே அப்படின்னு சொல்கிறான் அது எப்படி சொல்லுவாங்க டோன்ட் மேக் நாய்ஸ் டோன்ட் மேக் நாய்ஸ் நீ சத்தம் போடாதே அப்படிங்கிறது அதே இது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குள்ளே பேசிடுறாங்க அவன் எப்போதும் சத்தம் போட்டுகிட்டே தான் இருப்பான் அவன் எப்போவும் சத்தம் போட்டுகிட்டே தான் இருப்பான் இட்ஸ் ஈஸ் ஹாபி இது வந்து அவனுடைய ஹாபி அவன் எப்போதும் சத்தம் போட்டுகிட்டே இருப்பான் அது எப்படி சொல்லுவீங்க அவன்னா ஹீ ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் மேக்கிங் நாய்ஸ் ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் மேக்கிங் நாய்ஸ் ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் மேக்கிங் நாய்ஸ் சரியா இந்த மேக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நம்ம டூங்கிறது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் டூன்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி இப்போ தினந்தோறும் எக்ஸசைஸ் செய் அது எப்படி சொல்லுவீங்க டூ எக்ஸசைஸ் டெய்லி do exercise daily over naalum practice chey over naalum practice chey do practice every day do practice every day yoga over naalum chey over naalum yoga chey adu epdi solluvinga do yoga every day adavadhu or activity abadi or action அப்படிங்கிற போது நம்ம வந்து டூ யூஸ் பண்ணணும் மேக்குங்க வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற இடத்துல எந்தெந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த ப்ரிப்பேர் அப்படி பண்ணுறதெல்லாம் மேக் சரியா இந்த மேக்குக்கும் டூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மேக்கை எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் டூ எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக எங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங